Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, on est lundi 13 juillet, on va commencer le vlog ensemble, il est 7h du matin. Euh, avant de commencer le vlog, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je compte sur vous pour vous abonner juste en bas, de mettre un like à la vidéo pour m'encourager, ça me donne de la force, de mettre un petit commentaire, un hashtag bonjour ou ce que vous voulez en bas de la vidéo. N'oubliez pas de, de me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici. Je vais vous laisser avec mon intro et on se retrouve juste après, c'est parti Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Écoutez mes petits cœurs, il est 7h du matin. Ma petite calou est ici, oui, oui, oui. Elle me colle depuis tout à l'heure. Euh, pourquoi je vous prends aussitôt que je suis presque prête, il ne me reste plus qu'à m'habiller Parce que je vais à Créteil, je vais à l'hôpital de Henri Mondor. Oui, oui. Euh, juste pour, pour un rendez-vous avec mon neurologue pour aller récupérer euh, des, des, des analyses de tests ADN. Je ne serai pas vraiment vous expliquer et tout. Euh, c'était quoi exactement quand, quand je les ai faits euh, il y a deux ans Les résultats sont prêts. Il euh, faut que j'aille les rechercher euh, là-bas. Donc euh, voilà, de toute façon j'ai envie de vous dire que ce rendez-vous ne changera rien, rien, rien du tout à ma vie. Loin de là. Donc euh, j'ai trois heures de route, l'ambulance vient vers 8h du matin. J'aurais préféré aller euh, sur Paris pour autre chose. Mais bon, bon c'est Créteil, c'est pas vraiment Paris. Euh... C'est avant Paris, mais tu passes quand même sur, sur le périph. Je vous pose juste ici ma petite calouille-là, parce qu'il faut que je prépare mon banc de transport. Et juste là, voilà. J'ai d'autres papiers à préparer pour le masque. Il faudra pas que j'oublie, de toute façon, j'oublie jamais. C'est très très important de se protéger encore à l'heure d'aujourd'hui. Oui Même chouchou, elle, elle miaule. Alors attendez, je prends ça. ça. Oh, okay. Je suis réveillée depuis 4h du matin. Je vais vous reprendre comme ceci pour. Et euh, je devais me réveiller vers 5h. Je dis ça sert à rien du tout. Que euh, bah je me redorme. Que je rends. Oui Que je, je me rendors. Parce que bah voilà. Euh... Ça y est, ça y est. Hein. J'ai attendu jusque 4h30, 5h et à 5h, je me suis levée. J'ai dit, allez, on y va. Même si, voilà, euh, euh, je pars qu'à 8h. Je sais que ça fait quand même à peu près euh, 3h. Ouais. Bah, J'ai préféré euh, prendre mes précautions et aussi boire un petit peu. Quand même, un petit thé. Écoutez, je vais vous reprendre tout à l'heure. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup, là, c'est mon fauteuil. Il fait pas mal de bruit. Oh. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Non, là c'est les entrées. Hein. Donc on va directement là-bas. Bah ouais, après il faut aller, je sais plus, dans un salon. Enfin, je sais pas, je pense, non Donc je suis arrivée depuis pas longtemps. Bon, euh, et je vais pas juste ici. Parce que normalement, j'ai pas le euh... Normalement, je n'ai pas le droit de, de filmer. <rire> je remarque qu'après deux ans, euh, le carrelage est aussi pourri quand je l'ai fait. Il faut faire attention. Je veux de Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est rez-de-chaussée du bas. Putain, c'est marqué quoi rez-de-chaussée du bas Rez-de-chaussée bas Rez-de-chaussée. Neurolocomotrice, ah, oui. c'est ça. Rez-de-chaussée bord. Oui. Rez bord. Parce qu'au troisième étage, c'est euh, les... euh, quand tu es hospitalisé. Rez-de-chaussée bord. Oui. Bon. Merci. Il y a aussi l'ascenseur. Et... J'ai dit c'est toujours aussi galère les ascenseurs. Il y en a six, mais jamais indisponible. Ah, okay. Rez-de-chaussée bord, ouais, c'est bon. Vas-y. Euh, ouais, avec chaussée bleue. Alors, ça, c'est à droite. Bah, si je te le dis. C'est là, c'est là. Voilà. 
tu as été au moins dix fois. Par contre, euh, ouais, c'est chiant. La porte, la boîte, elle s'ouvre toute seule. Ah, ouais. La neuromusculaire. Ça y est. Voilà. Bon, bah. Bah attends, j'ai demandé Patrick au fait, c'est trop lui demander. Hey Écoutez, il est 18h, ça fait un petit moment que je suis rentrée, je suis rentrée vers, vers 16h, je me suis un peu posée euh, sur mon balcon, tranquille. Euh, j'ai pas pu euh, vous filmer, j'avais beaucoup beaucoup de bruit, je vous ai mis juste un petit extrait euh, quand il y avait les ascenseurs, des choses comme ça, c'était vraiment la galère. Les ascenseurs étaient presque tous en panne, c'était vraiment la galère. Il y a beaucoup beaucoup d'ascenseurs mais euh, ça met du temps, il y avait des ascenseurs en panne. Donc c'est galère. Bon, euh, je n'avais pas trompé le lieu du rendez-vous. C'était là de base euh, certains jours. Mais le lundi je savais pas que <rire> il était dans un autre. Euh, comment dire Dans un autre endroit en fait. C'est où j'ai fait ma biopsie. Euh, la, je vais dire l'année dernière, mais non. Il y a deux ans. Son bureau était tout simplement euh, dans la salle où j'ai fait euh, ma biopsie. Je me souviens pas qu'il y avait un bureau, enfin, après ça date, c'est il y a deux ans. Donc écoutez, euh, il m'a pas demandé euh, comment ça allait. Mais bon. Je sais pas, je me suis... Je sais pas, je l'ai senti perdu. Bon, j'ai eu, eu mes, mes résultats euh, de, de cette fameuse prise de sang. Il y a eu une anomalie qui, qui a été révélée, un truc de protéines. Euh qui aurait été déclenché, c'est une autre maladie apparemment, enfin j'en sais pas plus. Je comprends rien du tout à leur terme et quand tu, tu leur es... Même quand tu leur dis, bah t'expliques pas forcément ce que ce que c'est. Mais apparemment, à cause du, du vaccin aussi on va dire, euh, ça aurait créé cette, cette deuxième maladie. Enfin j'ai pas trop. J'ai dû faire euh, une deuxième prise de sang, la même prise de sang, donc euh, à l'effet. J'aurai les, les résultats euh, d'ici euh, deux mois, si ce n'est pas plus, mais bon. Euh, pour confirmer euh, ce premier prélèvement, il m'a expliqué que euh, souvent, on faisait un deuxième, euh, souvent on faisait une deuxième prise de sang. Au départ, il ne m'a pas dit ça, mais bon. Euh, J'en sais vraiment pas plus pour vous dire. Il va me refaire deux examens vers septembre, octobre, quelque chose comme ça. Euh, ouais, là très prochainement après l'été. Pour mon pied, par rapport euh, à ça, au truc de protéines. De toute façon, je sais très bien que ça fait des années, euh, quand je fais une prise de sang, je fixe et ça rend mal. Je fixe mal la protéine, c'est comme si j'étais végétarienne. Enfin, ça fait des années depuis que j'ai mes soucis tenté. Euh, on voit qu'il y a un souci et on me demande souvent tu manges de la viande Ben oui, j'essaie de manger de la protéine, enfin des protéines et tout, mais ça, ça change rien du tout. Et mon magnétiseur m'avait dit que peut-être que, que tu fixes mal, tu l'assimiles super mal, donc je sais pas. Beaucoup perdu. Euh... Voilà, il m'a évoqué pour me dire genre ouais, tu peux. Tu vas être suivi sur l'île et tout. J'avais l'impression que, je sais pas, qui qu voulait euh, se décharger de mon dossier ou quoi. Après, quand je lui ai dit, bah, pourquoi euh, Il, il m'a dit, euh, bah, après tu, tu fais ce que tu veux et tout. Mais bon. Parce que c'est pas tout le temps hein, que je vais sur euh, Créteil. Et euh, honnêtement, je préfère être suivi euh, dans le même centre et et qu'on qu connaisse mon dossier, on va dire, entre guillemets, que aller à droite, à gauche, et après, aller en commence, et tout, pour étudier mon dossier. C'est la grosse galère. Donc, je sais pas. Euh... Je suis toujours aussi perdue. Hein. Je lui ai toujours parlé du centre à Marseille, euh, le cran large. Il m'a pas dit que non, euh, que c'était pas bénéfique pour moi, mais euh, que, voilà, il n'y avait pas que Marseille. Mais moi je vais expliquer avec la, la machine qui réveille le déficit et tout et que malheureusement bah, c'était en hôpital de jour. Et c'était juste impossible pour moi. Donc c'est quand même loin. 
que j'aimerais bien tester. Il me dit, ouais, peut-être dans le Nord et tout. Mais je dis, ouais, mais votre collègue, il a regardé. Il n'y a rien. Il n'y a rien de... Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien dans le Nord, mais euh, il n'y a pas de, de centre par rapport à mes soucis de santé. Mais bon, je sais pas. Pff, toujours perdu. Et je me dis quelque part que, je sais pas, j'ai un ressenti comme quoi euh, l'eau de mer peut, peut m'aider et tout. Euh, vous savez, euh, toutes les techniques, euh, soins marins, des choses comme ça, je sens que ça peut, euh, peut beaucoup m'aider. Je suis beaucoup perdue. Je sais pas, je l'ai pas forcément senti euh, à l'écoute du patient ou très compréhensive. J'ai juste euh, ressenti, euh, voilà, je te, je te dis ça et puis pas bah, ça quoi. J'avais l'impression d'être juste un numéro. Je sais pas. Ou alors euh, qu'il fallait que je ressente aucune émotion. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois, euh, que ça soit médecin ou autre. Bon, c'est assez dur, c'est assez dur ce que, ce que j'ai vécu depuis des années. Je m'en ai pris plein la figure. Et euh, j'ai les épaules pour, euh, pour se voir... Euh, des critiques ou des jugements et tout aujourd'hui heureusement ça m'atteint pas mais j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression que qu'en gros tu dois subir et puis basta quoi et qu'ils comprennent pas forcément que c'est pas facile au quotidien de, de gérer tout ça ou ou d'avoir géré tout, tout euh, ou d'avoir géré euh, toutes ces années on se met pas forcément à notre place et des fois il faudrait il faudrait beaucoup, beaucoup se mettre à notre place. Je sais pas que j'étais déçue de ce rendez-vous-là, mais j'ai envie de vous dire qu'encore une fois, bah, je vais toujours garder le positif. On ne sait jamais, mais je pense pas que la médecine pourra m'aider. Ce sera peut-être autre chose, je sais pas. Je me suis toujours débrouillée moi-même pour beaucoup de choses. Même pour ça, les trois quarts du temps. Et ouais, on va rester positif. Il faut bien, quoi. Mais en tous les cas, c'est très très rare que, que vous avez un médecin qui, qui compatit beaucoup euh, bah, avec vos épreuves et tout, votre maladie, qui est là quoi, qui, qui je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai senti ce rendez-vous là très très froid. Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai envie de vous dire, j'en ai vu d'autres et puis on verra la suite. On verra la suite de ce que les résultats vont donner. Et euh, voilà, c'est pas pour autant que, que je vais me laisser abattre loin de là. Je suis en mode warrior, je suis une warrior et ça restera warrior. En tous les cas, ça m'a fait juste trop trop plaisir de revoir euh, mon ambulancier préféré Alain. Il est trop 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 gentil. C'est très rare euh, d'avoir euh, des personnes qui, qui débordent d'énergie comme ça, qui se prennent pas la tête. Et ça fait plaisir quoi. On a bien parlé, bien papoté pendant les 3 heures de route à l'aller, 3 heures au retour, trop 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 gentil. Trop trop sympa de nous avoir payé un, un petit thé à la menthe avec ma maman, ça a fait du bien. Maintenant j'ai son numéro, ça va et quand, quand on sait que je vais à Créteil, parce que je l'avais au début, mais quand on dit le patron des ambulanciers, quand je demandais à Alain, je ne l'avais pas forcément. Donc là bah, j'ai son numéro de téléphone, je peux, je peux lui dire... Euh, quand je vais à Créteil et pour la voir, il s'arrange et tout. Je sais pas, je, je regarde mes cheveux, j'ai l'impression que je redeviens blonde. Juste ici, vraiment un petit aparté qui, qui a rien à voir. Oui. Ma petite calou, non, on peut pas. Et qu'est-ce que tu fais En tous les cas, mes petits cœurs, je vais clôturer le vlog là. Je pense qu'il est... y a assez de contenu, malgré que voilà, j'ai pas pu euh, euh, être trop présente en vidéo comme ça dans, dans la journée. Parce que je ne savais pas et je pense pas que je peux filmer euh, à l'hôpital et c'est normal. Euh, mais bon, je vous fais plein de bisous. Prenez ma soin de vous. Gros bisous. Mmh, bye. Hey,